Herzlich willkommen bei Insert Coin, eurer wöchentlichen Sendung rund um das Thema Videospiele. Direkt hier aus meinem kleinen Studio in Obersendling in München. Schön, dass ihr da seid, liebe Leute. Vielen, vielen Dank, dass ihr draufgeklickt habt auf die Sendung. Und wir kommen auch gleich zu unseren Themen. Das Filetstück der Woche ist Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Mein Kollege Matze hat das getestet. Dann gibt es ein wenig durchgezockt mit einem Spiel namens Herbroxia 2 für die Switch und der Frage, was das mit Pommes zu tun hat. Außerdem Early Access, das Steam Game Festival hat stattgefunden. Ich habe mir ein paar Spiele rausgesucht und dann gibt es noch eine Zock-Session zu dem äußerst bizarren Little Nightmares 2. Da war der erste Teil ja schon ziemlich abgefahren, dunkel und düster. Und das geht mit Teil 2 weiter. Doch jetzt kommen wir erstmal zu den Nachrichten. Einiges ist passiert diese Woche und ein paar Sachen, die muss ich einfach andere sprechen. Schlechte Nachrichten für CD Projekt Red. Die haben diese Woche bekannt gegeben, dass sie gehackt wurden. Und da wurde dann der Quellcode von Cyberpunk 2077 als auch Witcher 3 und Gwent gestohlen. Es gab dann auch eine Lösegeldnote von diesem Hacker oder Dieb. Und zwar, dass sie Lösegeld zahlen sollen, beziehungsweise irgendwie zu einem Arrangement kommen soll. Sonst wird dieser Code eben verkauft und released. Und das würde dem Image noch mehr schaden nach Cyberpunk 2077. CD Projekt Red hat aber schon bekannt gegeben, sie wollen nicht klein beigeben, haben die äh, Polizei eingeschaltet und versuchen da jetzt eben diese Person dingfest zu machen. Ähm, ich habe das Ganze natürlich auch im Internet mitbekommen und was ich da natürlich auch wiederum sehr schade finde, ist, dass auf den Tweet von CD Projekt Red etle, etliche Leute sich so freuen, so, haha, schön, ihr seid gefickt, äh, schön für euch, geschieht euch recht und so. Ach, sowas finde ich immer kleingeistig. Aber das Internet, ne? wo sich jeder wie ein Arschloch verhalten kann und äh, es passiert nichts. Laut einem Bericht bei Bloomberg entscheidet Electronic Arts diese Woche, wie es mit Anthem weitergehen soll und ob es überhaupt weitergeht. Äh, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieser Sendung am Mittwoch um 14.19 Uhr weiß man dazu noch nichts. Äh, deswegen kann natürlich sein, dass in der Zwischenzeit etwas rausgekommen ist. Aber zu dem äh, Zeitpunkt ist eben Stand der Dinge, dass EA sich treffen will und beratschlagen will, wie es weitergeht mit Anthem. Da wurde ja angekündigt, dass das ganze Ding überarbeitet werden soll und dann in einer neuen besseren Fassung rauskommen soll, die wirklich tolle Inhalte hat und einfach viel mehr das liefert, was versprochen wurde. Nun, das steht jetzt wohl so auf der Kippe. Zurzeit arbeiten noch 30 Leute an dem Spiel und die EA entscheidet, entscheidet diese Woche, ob diese Manneskraft aufgestockt wird, ob da dann mehr Leute dran arbeiten oder ob man einfach sagt, so nee, das Geld investieren wir jetzt nicht mehr in dieses Spiel. Das ist verbrannte Erde, das lassen wir einfach mal so. Ich würde ja eher auf Zweiteres tippen, denn äh, jetzt mag man vielleicht sagen so, ja, aber No Man's Sky hat es doch auch geschafft, Sea of Thieves ebenfalls. Bei No Man's Sky, das ist ein kleiner Indie-Entwickler, die haben nicht zehn andere Spiele, die parallel rauskommen, äh, auf die sie zurückfallen können finanziell. Die müssen halt dann wirklich schauen, dass sie ihr Spiel, das sie gerade am Laufen haben, auch wirklich gut äh, zum Laufen bringen, damit es sich längerfristig verkauft. Da ist, finde ich, ein ganz anderes Druckmittel als bei Electronic Arts, wo man das Gefühl hat, alles ist sehr viel schnelllebiger und wenn da mal ein Spiel eben nicht den äh, Gewinn bringt, dann kann man sich immer, immer noch auf andere Spiele wie FIFA verlassen, die äh, jährlich eben viel Cash reinspielen. Deswegen bin ich da sehr gespannt. Ich glaube aber nicht dran, dass EA sich dafür entscheiden wird. Wäre natürlich aber unklug, falls man jemals ein Anthem 2 bringen will. Ne? Falls man nämlich einen zweiten Teil bringen will, ist es nicht unbedingt ganz gut, wenn man da so einen ersten Teil hat, der einfach ja, verbrennt der Erde zurückgelassen hat und von dem jeder enttäuscht war. Es gibt gute Nachrichten für Bloodborne-Fans. Da habe ich schon vor geraumer Zeit mal darüber berichtet, dass da so eine Mod in der Mache ist, die das Spiel auf 60 Frames die Sekunde bringt auf der PlayStation 4. Sony hat da ja nicht mehr wirklich viel gemacht und viele Fans warten schon seit Ewigkeiten drauf, dass da irgendwas kommt, dass das Ding mal flüssiger läuft. Nun, Modder Lance McDonald hat jetzt diesen Patch bzw. diese Mod rausgebracht und dann kann man das Spiel optional mit 60 Frames die Sekunde spielen, als auch optional mit einer Auflösung von 720p. Also die dann runterschrauben, dann sind wahrscheinlich die 60 äh, Frames die Sekunde werden besser getroffen. Äh, dazu muss man aber irgendwie eine Backup-Kopie des Spiels machen und diese dann auch auf seiner Playstation 4 zum Laufen bringen. Das ist alles so ein bisschen komplizierter. Also es ist nicht einfach nur Spiel reinlegen und dann irgendwas saugen und dann drauf und dann funktioniert es. Da muss man sich schon ein bisschen mehr damit technisch auseinandersetzen. Schön ist es dennoch, wenn Sony da schon selbst nichts macht. Könnt ihr euch noch an Super Mario 3D World erinnern? Nicht? 
Macht nichts, kam ja auch aus so einer Konsole raus, an die sich kaum jemand erinnern kann, und zwar die Wii U. Super Mario 3D World war darauf aber ein ziemlich verdammt gutes Spiel, aber aufgrund dessen, dass die Konsole so unterging, haben es eben nicht so viele Leute zu Gesicht bekommen und das will Nintendo jetzt ändern. Denn jetzt ist Super Mario 3D World nochmal rausgekommen für die Nintendo Switch, allerdings mit einem Zusatz, zwar und zwar plus Bowser's Fury, das ist nochmal so eine... Ja, zweite kleine Kampagne. Mein Kollege der Matze hat sich das angeschaut und wird euch sagen, ob sich der zweite Lauf bei Mario 3D World jetzt lohnt. Das grandiose und von vielen übersehene Super Mario 3D World ist zurück. Für die Switch-Version hat Nintendo eigens den neuen Modus Bowser's Fury springen lassen. Warum der Wii U-Port Kenner und Neulinge gleichermaßen begeistern dürfte, erfahrt ihr in unserem Test. Vor seinem ursprünglichen Release noch missbilligend als halbherziger Ersatz für ein echtes 3D-Mario abgetan, erarbeitete sich das Basisspiel vor allem in den Folgejahren einen hervorragenden Ruf. Zu verdanken ist dieser dem brillanten Leveldesign. Super Mario 3D World ist ein Kreativitätscocktail, der bis heute seinesgleichen sucht. Seine für das Genre wegweisenden Ideen haben später nicht umsonst Titel wie beispielsweise Sackboy A Big Adventure inspiriert. Wahlweise allein oder mit bis zu vier Spielern könnt ihr durch jedes Level hüpfen und dabei Münzen, grüne Sterne und Stempel für den Fotomodus auf dem Weg zum Ziel sammeln. Kooperation und Wettkampf liegen dicht beieinander, denn während alle innerhalb des Levels zusammenarbeiten, um sämtliche Sammelobjekte zu finden, werden nach Erreichen des Ziels für jeden Spieler individuell Punkte abgerechnet. Um abermals das Leveldesign hervorzuheben, jede Welt ist perfekt auf einen, aber auch auf mehrere Spieler ausgelegt. In beinahe jedem Bildausschnitt gibt es kleine Alternativpfade, die zum Ziel führen. Kein Spieler ist gezwungen, dem Anführer spaßbefreit hinterherzulaufen. Als Port übernimmt Super Mario 3D World natürlich auch die bestehenden Mankos des Originals, darunter die sich zu oft wiederholenden Bosse und die vermeidbaren Tode durch die gelegentlich ungünstige Kamera. Dafür hat Nintendo an anderer Stelle geschraubt. So wurde die Sprintgeschwindigkeit aller Charaktere erhöht, um den Spielfluss zu verbessern. Der wohl größte Bonus ist der integrierte Online-Modus. Das komplette Spiel lässt sich in der Switch-Version unkompliziert mit bis zu drei Freunden spielen. Solange alle Spieler über eine sehr gute Internetleitung verfügen. Andernfalls trüben heftige Lags den Multiplayer-Spaß, machen den Modus im Extremfall sogar unspielbar. Kommen wir nun zum neuen Modus Bowser's Fury. Dieser lässt sich von Beginn an ansteuern und muss glücklicherweise nicht erst freigespielt werden. Gerade für Kenner des Hauptspiels ein Pluspunkt. Der Titel fackelt nicht lange und konfrontiert euch sofort mit der bisher größten und einschüchterndsten Form, in der wir Bowser je gesehen haben. Der König der Coopers ist durch ungeklärte Umstände auf Turmhöhe angeschwollen und nicht gut auf Mario zu sprechen. Sofort fällt auf, dass sich Bowser's Fury grundlegend von Super Mario 3D World unterscheidet. Abgesehen von einigen Gestaltungselementen und Power-Ups hat der Bonusmodus viel mehr mit Super Mario Odyssey als dem Wii U-Spiel gemein. Vor allem die offene Welt und die frei bewegliche Kamera stehen im Kontrast zu den linearen Leveln mit ihren festgelegten Perspektiven. Bowser's Fury spielt im Reich der Katzen, einer großen Wasserfläche mit einigen Inseln, in der alles, aber auch wirklich alles mit spitzen Katzenöhrchen veredelt wurde. Büsche, Bäume, Möwen, Gegner und Leuchttürme. Einfach alles ist eine Katze, damit auch ja kein Missverständnis entsteht, wohin es Mario verschlagen hat. Die eigentlichen Inseln sind von überschaubarer Größe, haben aber allesamt ein eigenes Kernthema, das auf einer Mechanik aus 3D World basiert. Während ihr Katzeninsignien auf den Eilanden sammelt, deckt ihr nach und nach die Map auf. Obgleich es einige dieser Insignien in Bowser's Fury zusammen gibt, sind sie allesamt hinter einer kleinen Herausforderung versteckt. Abgesehen von der offenen Welt erinnert dieser Ansatz angenehm an frühere 3D-Marios. Jede Insignie fühlt sich wie ein kleines Achievement an. Mario wird im Spiel von Bowser Jr. unterstützt. Fortan weicht er dem Klempner nicht von der Seite und unterstützt euch, indem er Gegner besiegt oder auf versteckte Objekte aufmerksam macht. Glücklicherweise lässt sich regulieren, wie weit diese Hilfestellung geht, denn selbst unter der Option Wenig Hilfe nimmt euch Bowser Jr. so einiges ab. Wahlweise kann auch ein zweiter Spieler die Rolle des Unterstützers übernehmen. 
In regelmäßigen Abständen erhebt sich Wut Bowser aus einer schwarzen Schleimbrühe und macht Jagd auf Mario. Mit vom Himmel herabfallenden Flammenbrocken und einem vernichtenden Feuerstrahl, der über das komplette Katzenkönigreich hinwegfegt, lauern überall Gefahrenquellen. Habt ihr aber eine sich stetig erhöhende Mindestanzahl an Katzeninsignien gesammelt, wird die Gigaglocke aktiviert, mit der Mario Bowser endlich auf Augenhöhe begegnen kann. Godzilla gleich stapft ihr anschließend durch die nun winzig wirkende Welt. In jeder dieser Begegnungen müsst ihr Bowser so lange auf den Panzer geben, bis seine Lebensanzeige in die Knie gezwungen wurde. Super Mario 3D World plus Bowser's Fury ist ein geniales Paket aus zwei Komponenten, die sich perfekt ergänzen. Das Hauptspiel bietet lockeren Spaß mit Freunden und Familie, während die Erweiterung ein Abenteuer für eingefleischte 3D Mario Fans ist. Die clevere Kombi hat das Potenzial, Super Mario 3D World plus Bowser's Fury in Sphären von Mario Kart 8 Deluxe und Animal Crossing New Horizons zu katapultieren. Einziger Wermutstropfen, die anfänglich gigantisch wirkende Map von Bowser's Fury entpuppt sich recht schnell als Mogelpackung. Weite Teile, die nur aus Wasser bestehen, strecken die Katzenwelt unnötig. Dafür sind die für den Erhalt der Katzeninsignien nötigen Aufgaben nicht mehr so willkürlich wie in Marios letzten 3D-Abenteuer. Bowser's Fury ist vielleicht kein Nachfolger von Odyssey, aber ein verdammt vielversprechendes Omen. Ich finde, das sieht schon verdammt charmant aus. Ich bin mal echt am überlegen, ob ich mir das auch besorgen werde, weil ich habe damals keine Wii U gehabt und habe es tatsächlich verpasst. Deswegen wäre das eigentlich so ein ganz schönes Ding, um das selber jetzt nochmal auszuprobieren. Ne? Also ist ja jetzt eh gerade so für mich so ein bisschen Flaute bei der Switch. Da könnte man ja eigentlich zugreifen. Wobei Flaute bei der Switch stimmt jetzt auch nicht so ganz. Da habe ich ja gerade erst was gezockt und deswegen kommen wir jetzt zur Rubrik Durchgezockt. Ein kleines, feines Spiel namens Habroxia 2. Aber ist es wirklich so fein? Und was hat Habroxia 2 mit Pommes frites zu tun? Nun, das seht ihr jetzt in der Rubrik Durchgezockt und Habroxia 2 für die Nintendo Switch. Wisst ihr, was ich liebe? Große, dicke AAA-Produktionen. Spiele, denen man gleich ansieht, dass Unmengen an Geld in Technik geflossen sind. Wisst ihr, was noch besser ist? Wenn diese Spiele dann aber auch spielerisch ordentlich was auf dem Kasten haben. Wenn sie mich abseits vom Bling Bling auch mit ihrem spielerischen Gerüst abholen und auch vielleicht noch eine gute Geschichte mit tollen Charakteren erzählen. So etwas wie Last of Us 2 zum Beispiel. Oder auch das letzte God of War. Das ist dann wie ein Fünf-Gänge-Menü. Etliche Geschmäcker, die den Gaumen überwältigen und einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Alles wunderbar auf edlen Tellern angerichtet, schließlich ist das Auge mit. Und am Ende ist man unglaublich pappsatt, macht den Gürtel auf und hält sich den Wamst. Doch nicht nur, dass der Hunger gestillt ist, bestenfalls halt so eine AAA-Mahlzeit danach. Indem ich immer wieder daran denke, wie gut das alles geschmeckt hat. Wie so manch einzelner Gang in Erinnerung blieb. Das formidable Essen hat mich dann so sehr beeindruckt, dass ich mit Freunden darüber rede und diskutiere. Auch Wochen danach noch. Aber wisst ihr was? Manchmal hat man gar keine Lust auf so ein fancy schmancy Dinner, das sich ewig zieht. Es muss nicht immer Champagner und Kaviar sein. Ganz im Gegenteil. Manchmal reicht ein kleiner, unscheinbarer Snack. Wie Pommes zum Beispiel. Gibt es was Besseres als eine frische Portion Pommes mit Ketchup und Mayo im Freibad? Simpel, aber letztendlich unschlagbar. Klar ist das nicht so luxuriös wie ein Sternemenü, aber deswegen ist es nicht gleich schlechter. Vor allem, wenn sie schön kross sind und der Salzgehalt genau richtig. Und da kommen wir jetzt zu dem Spiel, das ich mir die letzten Tage zu Gemüte geführt habe. Habroxia 2 für die Nintendo Switch. Vom ersten Blick ist klar, dass man hier keine teure AAA-Produktion serviert bekommt. Aber vielleicht ist dieses Shoot'em-Up mit Pixel-Look genau der Snack, von dem man noch gar nicht wusste, dass man Hunger auf ihn hat. Anfänglich schmeckt Habroxia 2 auch recht gut. Die Level erinnern vom Design und Look sehr an Klassiker wie Gradius. Auch die Musik ist schön oldschool. Von der Steuerung ist der Titel quasi ein Twin-Stick-Shooter. Mit dem linken Stick steuert man sein Raumschiff, mit dem rechten ballert man in die gewünschte Richtung. Die Level wählt man über eine Oberwelt aus, die mehrere Pfade bietet. Und dann gibt's immer wieder mal auch einen Perspektivwechsel, wie man das zum Beispiel von Axley kennt. Dann wird nicht nur von links nach rechts geflogen, sondern auch von unten nach oben. Das ist richtig gut gemacht. 
Doch umso länger man auf Habroxia 2 rumkaut, umso fader wird der Beigeschmack. Da ist zum Beispiel das ganze Waffen-Upgrade-System. Euer Raumschiff hat eine Standardwaffe und ihr könnt dann noch einen Sekundärangriff auswählen aus einer Reihe von Waffen, die ihr nach und nach freischaltet. In den eigentlichen Leveln selbst findet ihr dann nur diverse Boni wie Schutzschilder oder einen Superlaser, den man einmal einsetzen kann. Wie wird das eigene Schiff dann dauerhaft stärker? Durch Geld, das man einsammelt und dann nach jedem Level in einem Shop ausgeben kann. Da kann man dann seinen Standardschuss verbessern. Oder auch seine Sekundärwaffe oder die Stärke der genannten Boni. Letztendlich führt das System aber dazu, dass man ältere Level einfach grindet, um mehr Kohle zu verdienen. Wirklich befriedigend ist dieses ganze System aber nicht. Auch wenn manche Level kleinere Abzweigungen bieten und so quasi zwei unterschiedliche Bosse beinhalten, hat man recht schnell alles gesehen. Überhaupt sind die Bosse eine große Enttäuschung des Spiels. Optisch sind sie einfach langweilig und wenig erinnerungswürdig. Sie sind teils einfach viel zu klein und unspektakulär. Leider trifft das auch auf die Grafik der Level zu. Hier wird gefühlt auch mit angezogener Handbremse gefahren, da es einfach zu wenige kreative Entscheidungen gibt und vom Setting jedes Level irgendwie zu ähnlich ist. Das ist weit weg vom Abwechslungsreichtum eines Thunder Force 3 zum Beispiel. Abroxia 2 ist wie eine Portion Pommes. Allerdings eben nicht wie die grandiose, frische Portion, die man in der prallen Sonne im Freibad verdrückt, sondern eine vom Lieferservice im bekackten Lockdown. Die Fritten sind lechert, das Frittierfett war nicht mehr das frischeste, irgendein komisches Pommesgewürz wurde eingesetzt, statt klassisch Salz und zu wenig Ketchup ist auch am Start. Klar kann man schon essen, aber die ganze Zeit muss man daran denken, dass man schon viel bessere Fritten hatte. Es ist wirklich ein, ein wunderbarer Beitrag, den der Herr Flöns da geschnitten hat. Ich bin, ich bin absolut begeistert. Ich habe nicht viel erwartet, wie meistens beim Flöns. Aber er hat wirklich delivered. Fand ich richtig, richtig schön. Und äh, falls ihr Hunger bekommen habt, holt euch doch ein paar Pommes. Ich habe jetzt zu Weihnachten, muss ich noch kurz erzählen, ich habe zu Weihnachten so eine Heißluftfritteuse geschenkt bekommen von meiner Frau und Mutter. Und ähm, ja, die Fritten daraus sind geil. Aber sorry, es geht halt nichts über in Fett gebadete Fritten. Da kommt auch keine Heißluftfritteuse dran, weil es gibt keine gesunde Variante von Pommes, die wirklich wie Pommes schmecken. Es gibt Fritten und es gibt Kartoffelstangen, die nicht Fritten sind, aber die man halt dann hinnimmt, weil man nicht jedes Mal sich ein fucking Kilo Butter oder Öl reinpfeifen will. Aber richtige Fritten sind schon geil. Welche geil sind sie von Five Guys? Diesen Burgerladen, die sind in diesem Erdnussöl, das ist auch geil. Aber ich mag auch alle anderen Fritten von allen anderen Burgerketten. Aber die von Five Guys sind schon extrem gut, finde ich. Die sind schon extrem gut. Ähm, das ist diese kleine Fritten-Exkursion. Fuck, jetzt habe ich Hunger auf Fritten mit Ketchup und Mayo. Am besten im Freibad, weil da schmecken sie immer am besten. Kommen wir jetzt aber zu etwas anderem, und zwar Early Access. Meine Rubrik, wo ich mir Spiele anschaue, die in der Early Access Phase sind, wobei ich diesmal so ein bisschen geschummelt habe, denn die Spiele, von denen ich jetzt rede, die sind nicht alle in der Early Access Phase, sondern die waren jetzt einfach beim Steam Game Festival zockbar. Das war über einen gewissen Zeitraum, konnte man über hunderte von Demos anspielen, von Spielen, die noch nicht draußen sind. Und genau das habe ich getan, also nicht hunderte davon, aber zwei habe ich mir angeschaut und zwei hat sich mein Kollege Tim Lenzen angeschaut und daraus ist dann dieser Beitrag entstanden. Vom 3. bis zum 9. Februar hieß es auf Steam wieder, kommet reichlich, es gibt hunderte kostenlose Demos zum Anzocken. Und das von Spielen, die noch nicht mal erschienen sind. Wahrlich ein Fest für Freunde der virtuellen Unterhaltung. So kann man schon vor Release interessante Titel sehen oder auch feststellen, dass so manches Spiel sich eventuell doch besser auf Papier anhört, als es sich tatsächlich spielt. Ein paar Spiele, die durchaus Potenzial haben, haben auch wir uns zu Gemüte geführt. Stellt euch vor, ihr landet auf einem fremden Planeten, auf dem etliche Gefahren auf euch lauern. Nur dank eures Mac-Anzugs könnt ihr euch der feindlichen Flora und Fauna erwehren. Doch um wirklich zu überleben, müsst ihr eine Basis bauen, Rohstoffe sammeln und neue Technologien erforschen. 
Herzlich willkommen bei The Rift Breaker, einem Spiel, das gleich mehrere Genres miteinander vereint. Zum einen ist das Spiel sehr actionreich. Ihr stapft mit eurem Mac auf der bunten und ziemlich gut aussehenden Oberfläche des Planeten herum und trefft dabei immer wieder auf böswillige außerirdische Tierarten, die euch ans Leder wollen. Dann müsst ihr Nahkampfangriff, Wumme und Spezialattacken, die einen Cooldown haben, einsetzen, um die Gefahr zu entsorgen. Ihr könnt aber auch direkt Rohstoffe sammeln, indem ihr an bestimmten Stellen diese manuell abbaut. Letztendlich ist es aber euer Ziel, eine Basis zu errichten. Genau dafür braucht ihr diese Rohstoffe. Schnell baut ihr euer erstes Hauptgebäude, eine Maschine, die automatisch dafür sorgt, dass ihr wichtige Naturalien abbaut und natürlich Stromversorgung, denn ohne Elektrizität läuft nichts. Nach und nach baut ihr immer mehr Gebäude und bekommt dadurch auch weitere Spieloptionen. Sind ein paar Strukturen weiter weg von eurem Hauptgebäude, könnt ihr euch per Portal zurück teleportieren. Wichtig ist vor allem auch, einen Schutzwall zu errichten. Am besten mit jeder Menge Geschütztürmen, die automatisch auf alle Feinde ballern. Ab und zu kommen nämlich Gegnerwellen, die versuchen, eure Basis zu stürmen. Geht ihr dabei doch mal drauf, spawnt ihr nach ein paar Sekunden in eurem Hauptquartier. Ihr könnt die Map aber natürlich auch nach gegnerischen Nestern absuchen und somit die Angriffe von vornherein etwas schwächen. The Riftbreaker sieht gut aus und hat viele interessante Ideen, die gut ineinander greifen. Ich hoffe bloß, dass das Spiel nicht darauf hinausläuft, dass man immer und immer wieder nur Gegnerwellen abwehren muss. The Last Stand Aftermath, es geht in eine dystopische Welt, in der die Lieblinge der Gaming-Gemeinde diese überrannt hat, Zombies. Es gibt aber noch eine kleine Kolonie mit Überlebenden, für die ihr dann Aufträge erfüllen müsst. Das Problem ist, dass ihr infiziert seid und eure Zeit unter den Lebenden somit begrenzt ist. Das wird euch auf euren Erkundungstouren unten bei eurem Lebensbalken angezeigt. Nicht nur, dass eure Zeit begrenzt ist, die Infektion verbreitet sich und übernimmt nach und nach euren Körper. Das ruft aber wiederum Mutationen hervor. Immer wieder dürft ihr euch dann für einen von drei Boni entscheiden. Geht ihr aber im Gefecht doch mal drauf, dürft ihr mit einem neuen Infizierten in eurem Lager starten. The Last Stand Aftermath ist nämlich ein Roguelite. Dabei reist ihr mit eurem Auto über eine Art Oberwelt oder eher gesagt Karte. Wichtig ist, dass ihr genügend Benzin habt, um weiterzukommen. Das findet ihr in den Arealen dann auch immer wieder und müsst euer Auto auftanken. Natürlich trifft ihr dort auch auf die Untoten. Umso lauter und unvorsichtiger ihr seid, umso eher werdet ihr entdeckt. Und ein paar Zombies können euch schnell überwältigen. Deshalb solltet ihr euch gut überlegen, ob ihr einen lauten Generator, den ihr findet, startet oder nicht. Auf euren Erkundungstouren müsst ihr gut mit eurer Munition haushalten und auch aufpassen, dass eure Waffen nicht kaputt gehen. Nach und nach könnt ihr euren Charakter verbessern und diverse Perks freischalten. Zugegeben, das Zombie-Szenario ist schon redlich ausgelutscht, aber es funktioniert halt immer noch. The Last Stand Aftermath wirkt noch etwas rau und unfertig, hat aber durchaus ein paar sehr gute Gameplay-Loops und macht Spaß. Insofern man eben nicht ein Spiel erwartet, bei dem man sich gegen etliche Zombie-Horden einfach mal so durchballert. Sands of Aura ist mal wieder eines dieser vielen neuen Souls-like-Spiele. Im Gegensatz zu so manchem Konkurrent des Genres steuert man seinen Helden aber nicht in der Third Person, sondern der isometrischen Perspektive. Ansonsten ist aber alles dabei, was man so vom Genre erwartet. Doch macht Sands of Aura irgendetwas anders? Es sind vor allem Details im Kampfsystem. Auf den ersten Blick wirkt alles sehr vertraut. Man kämpft mit unterschiedlichen Waffen, die man jederzeit wechseln kann, sogar mitten im Kampf. Sobald man den ersten Loot findet, lernt man das Runensystem kennen. Ähnlich wie in Diablo haben die Rüstungen Runenslots. Manche geben einem mehr Leben, andere wiederum mehr kritischen Schaden. Spannend wird es dann aber bei den Waffen, denn diese haben besondere magische Waffenslots. So kann man zum Beispiel eine Eisrune in seine Dolche packen und erhält so einen magischen Waffenangriff, den man regelmäßig einsetzen kann. Und genau diese Magierunen verändern dann doch, wie man letztendlich vorgeht und kämpft. Es gibt aber noch ein weiteres Feature im Spiel, was aber leider weniger Spaß macht und eigentlich eher nervt. Bei jedem Schlag mit seiner Waffe erhält diese Korrosion. Wenn dieser Wert 100% erreicht, macht man so gut wie keinen Schaden mehr. Man kann jetzt entweder auf Knopfdruck seine Waffe reinigen und von der Korrosion befreien oder die Waffe wechseln. Sands of Aura ist sicher ein Spiel, was Souls-Fans auf dem Schirm haben sollten. Es versucht neuen Wind in Genre zu bringen, aber nicht alle Features wirken durchdacht. Georgia couldn't wait to see the fireflies. 
soon may bless her as new village guardian. Lost Words Beyond the Page ist eine wunderschöne Mischung aus Plattformer und Rätselspiel. Hierbei sind die Plattformelemente eher klassisch gehalten. Dafür sind die Rätseleinlagen das kreative Highlight des Titels. Das Spiel ist in zwei Bereiche unterteilt. Teil 1 spielt sich in einem Buch ab. Man steuert seine kleine Figur hierbei über geschriebene Sätze. Das Coole daran ist, dass die Wörter erst dann geschrieben werden, wenn man selber bestimmte Punkte berührt. An manchen Stellen muss man nun Sätze selber vervollständigen und dabei aus mehreren Wörtern wählen, die dann auch Einfluss auf die erzählte Geschichte haben. Zu Beginn sind das noch alles sehr simple Entscheidungen, aber mit der Zeit ergeben sich hier kreative Veränderungen der Seiten im Buch. Der zweite Teil des Spiels ist dann ein eher klassischer Plattformer in einer wunderschönen Märchenwelt. Obwohl, so ganz stimmt das auch nicht. Die kleine Heldin lernt mit der Zeit magische Wörter kennen, die ihr dabei helfen, durch die Welt zu kommen. In der Demo gibt es da zum Beispiel das Wort Rise, also Aufsteigen, mit dem man dann Bretter in die Luft heben kann. Oder das Wort Repair, um defekte Plattformen zu reparieren. Diese Rätsel waren allesamt jetzt nicht wirklich fordernd, aber das Spiel punktet eindeutig durch seinen charmanten Look und die kreativen Story-Momente im Buch. Man kann nur hoffen, dass es später auch eine komplett deutsche Version des Spiels geben wird, denn Englischkenntnisse sind aktuell ein Muss. Something I don't know how to deal with. We just heard that Gran has had a stroke. I don't want to believe it. I can't lose her. Egal ob Maxud, Zombies, Souls-like oder Wortspiel, das Steam Games Festival war wieder mal ein voller Erfolg mit hunderten von Demos, die man anzocken konnte. Wie sah es da bei euch aus? Habt ihr auch so manche Perle entdeckt? Wenn ja, postet diese doch gerne in den Kommentarbereich. Ja. Ich wurde ja bei Twitter gefragt von User Dark Crab, äh, ob, er, ob ich ein paar Vorschläge haben will zum Steam Game Festival, denn er hatte da auch was aufgeschnappt. Die habe ich jetzt leider nicht umsetzen können, lieber Dark Crab. Wir waren schon dann doch sehr festgelegt in unseren Themen, aber ich möchte nicht verpassen zu erwähnen, was du mir vorgeschlagen hast. Zum einen hat Dark Crab vorgeschlagen, Blind Drive ist sehr speziell. Virtual Reality für die Ohren, das hört sich zumindest sehr interessant an. No Place for Bravery sieht richtig gut aus. Hyper Light Drifter meets Dark Souls, also auch sehr interessant. Aber was, äh, wovon ich gehört habe, dass es richtig gut sein soll, das hast du auch erwähnt, ist Narita Boy. Auch wahnsinnig gute Inszenierung, aber in die 80er-Richtung. Und 80er-Richtung finde ich eher etwas, was ich immer total cool finde. Der Herr Lenzen hat sich das kurz angeschaut. Es ist nicht sein Ding, weil er die 80er nicht mag. Verstehe einer der Lenzen. Aber er hat gesagt, es würde mir genau fallen, äh, gefallen, weil es eben 80er Richtung ist. Also Narita Boy werde ich mir mal anschauen, wenn es dann draußen ist. Und dann hat der gute Dark Trap noch gesagt, One Dreamer, Point and Click mit Programmierung, Gaming, Meta-Ebene. Also liebe Leute, auch wenn ihr es hier nicht gesehen habt, schaut euch diese Dinger vielleicht an. Wie gesagt, sind Tipps von dem User Dark Trap auf Twitter, der mir da folgt. Gut, kommen wir jetzt noch zu einer kleinen Zock-Session und zwar zu einem sehr, sehr bizarren Spiel, wo es um eine kleine Figur geht die unterwegs ist in einer bösen, bizarren Welt. Und dann kommt eine zweite kleine Figur, die ebenfalls mit dieser Figur unterwegs ist. Es sind aber nicht Kiemen und Skeletor. Nein, es sind andere kleine Figuren. Seht einfach selbst. Liebe Leute, wisst ihr, was bedrückend und äußerst bizarr ist? Little Nightmares. Und wisst ihr, was ebenfalls äußerst bedrückend und ebenfalls bizarr ist? Little Nightmares 2, das ich jetzt für euch zocken werde. Das erste Level habe ich bereits hinter mich gebracht. Das konnte man in der Demo spielen. Ich bin jetzt, soweit ich weiß, in der zweiten Welt oder im zweiten Level und bin hier unterwegs. Wir sind nicht mehr Six, auch wenn Six hier am Start ist. Die sieht man hier. Die ist quasi unsere ki Core partnerin Aber wir können sie selbst nicht spielen oder ein zweiter Kollege kann sie nicht spielen. Was echt eigentlich eine vertane Chance ist, ne? warum sowas leider nicht geht. Auf jeden Fall haben wir gerade ein erstes Level hinter uns gebracht in so einem Waldstück. Jetzt sind wir hier irgendwie unterwegs und das Ganze ist wieder sowas von abgedreht und dunkel und düster. Also sieht super geil aus. Ich liebe das. Ne? Auch mit dieser Körnung, die man da so sieht in dem Bild. Aber es ist spielerisch auch gut und das versuchen wir so ein bisschen zu ergründen. Ist auch so schön gemacht hier diese, mit dieser tiefen Unschärfe. Ne? Da wird wirklich mit Atmosphäre und Räumlichkeit gespielt, obwohl man sich ja eigentlich relativ wenig in den Raum reinbewegt, ne? Ja, alle sind irgendwie... Da hat Thanos wohl schon den Finger geschnippt, alle sind schon zu Staub geworden. Keiner mehr da. Kein Wunder, dass, die, ne? keiner, dass die, keiner mehr die Teller wäscht hier. Ja, und jetzt kommen wir zu so einer Stelle, wo wir halt Six Hilfe brauchen. Wir gehen dann dahin, ne? drücken R2 und dann werden wir da drüber katapultiert. Ja, nehmen wir mal den Fernseher hier, würde ich sagen. Meine Güte. Vielleicht springen wir einfach mal ran. Das bringt aber auch nicht so viel. 
Ah. Ich hau den weg. Das habe ich alles bis jetzt noch nicht gespielt. Und wir nochmal hin und her und springen dann auf der einen Seite ab. Und dann haben wir wahrscheinlich wieder den Fernseher runterkicken müssen. Ne? Ah ja, da ist sie mit der Stiege des Six. Hallo. Wie gesagt, es wäre cool, wenn man das irgendwie zu zweit spielen könnte, in Momenten, wo man vielleicht nicht gemeinsam auf dem Bildschirm zu sehen ist, dass es dann vielleicht so ein Splitscreen gibt. Aber das ist ein bisschen vertane Chance vom Entwickler Tarsier Studios. Ne? So, was machen wir jetzt hier? Das ist ganz schön weit. Ja, wir laufen mal. Ah, hat geklappt. Gut. Wie das jetzt storytechnisch alles zusammenpasst, das kann ich euch tatsächlich nicht sagen. Ob das jetzt ein Sequel ist, es wird auch gemutmaßt, dass es vielleicht ein Prequel ist. I do not know. Der, ja, der hat sein Schicksal gefunden. Ich höre schon ekelhafte Geräusche. Der böse Fernseher, sagt er und schaut er um den Fernseher, um dieses Spiel zu spielen. Oh fuck, ich muss, glaub, ich, ich muss da raus, glaube ich. Ich gehe mal so weit wie möglich weg von dem Fernseher, aber irgendwie... Ja, ist ein ekelhaftes Geräusch. Vielleicht muss ich doch hingehen. Wow, okay. Wenn ich meinen Stick bewege, bewegt sich auch das Bild vom Fernseher. Ja, man findet dann immer irgendwie die richtige Frequenz. Jetzt hier so nach oben. Ja. Wow. Wo bin ich nur gelandet? Moment, jetzt geht's nicht zu links und nach rechts, jetzt geht's ja tatsächlich mal rein in den Raum. Wenn auch sehr langsam, wie als würden wir in Zeitlupe laufen oder unter Wasser. Was hat es damit auf sich? Ist das Poltergeist? Wer weiß. Und warum haben wir eine Tüte auf dem Kopf? Egal, lasst uns weiterlaufen. Ab in die Schule! Bin mal gespannt, welche Gefahr auf uns hier lauern wird. Schalter. Bin kein Freund von Nichtlicht. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was wir hier machen müssen. Andererseits habe ich noch keinen Raum wirklich so entdeckt in dem Spiel. Ich bin am Rätseln. Schnapp mir das Ding hier mal. Weil sie hat eins und ich glaube, das ist halt ein Tipp, dass wir auch irgendwas tragen müssen. So, okidoki. Also es war dann doch leichter als gedacht. Oh, oh, da habe ich doch schon was. Oh. Okidoki. Jetzt werden wir es wohl mit der Bedrohung des Levels zu tun kriegen. War im Level davor auch so, dass wir von so einer Art Jäger gejagt wurden mit Schrotflinte. Scheiße hier, fucking Booby Traps. Jetzt sieht man hier, da oben hängt was, das wird auch gleich runterkommen. Ich bewege mich mal hier am Rand. Ja, schön am Rand bewegen. Oh. Oh. Okay. Das sind komische Kinder, denen fehlen Köpfe. Und jetzt haben sie Six gekidnappt, das finde ich natürlich nicht ganz so cool. Wir schwingen mal den Hammer. Oh, oh, da ist einer. Den Hammer schön ans draufgegeben. Den Hammer muss ich jetzt immer festhalten mit R1, ne? Wenn ich den jetzt äh, nicht mehr drücke, den Knopf, dann lasse ich den los. Ja, ah, ich habe es mir noch gedacht, dass dieses Brett zu sehr hoch steht. Den Tschüss, dumme Sau. Gehst du da hoch? Willst du da hoch? Kann ich da hoch? Das ist auch so eine Sache, das habe ich schon ein paar Mal gehabt und das regt mich echt tierisch auf bei diesem Spiel, dass da sind dann so Sachen, wo man sich hochziehen will und er macht es einfach nicht. Du weißt, du musst da hoch und es funktioniert einfach nicht gescheit. Das muss dann ganz spezifisch dastehen und das finde ich sau blöd. Auch, dass ich da nicht gleich rübergekommen bin. Das muss doch auffallen, dass da äh, der Spieler oder die Spielfigur automatisch gleich schneller rangezogen wird an die Ecke, an die sie sich bewegen kann. Ich brauche aber einen Schlüssel hierfür. Fällt mir gerade auf. Den habe ich aber auch noch nicht. Okay, wir gehen mal in den Schleichmodus. Okay, das war nicht gut. Vielleicht sollte ich mich nicht bewegen, wenn die Lehrerin herschaut. Dreh dich um. Schön mit Tiefen und Schärfe gespielt hier, ne? Ist die Frage, gehe ich jetzt komplett durch oder muss ich mich hinter einem verstecken? Ich bleib mal hier so stehen, weil jetzt passiert gerade nichts. Tschüss! 
Ich habe Schule noch nie gemacht. Auch nett hier diese kleinen Staubkörner, ne, dass da rumfliegt, diese Flusen, die auch so ein bisschen reagieren auf den Spieler. Ne? Das, schaut euch das mal an, das ist echt gut gemacht. Ah, da war ja klar, dass es jetzt runterkommt. Und ich deswegen drauf gehe? Was mache ich da jetzt am besten? Kippe ich das um von der anderen Seite? Oder muss ich einfach früher loslassen? Shit! Creepy Motherfucker! Okay, sie hat mich gefressen. Aber das ist auch wieder so ein bisschen Trial and Error. Ne? Jetzt probiere ich das Ganze nochmal. Jetzt weiß ich dann wahrscheinlich, dass ich hier rein muss in diese Box. Hoffe ich zumindest. So, wir schauen die super giraffen lehrerin an. Das ist schon echt bizarr. Das ist definitiv nicht eins dieser äh, Plattformerspiele, das man mit seinen Kindern zockt, ne? So, wir haben den Schlüssel eingesteckt. Und hier hinten ist jetzt auch der Weg frei für uns. Oh, oh, oh. Uff, ich gehe mal hinter dem Pult lang. Oder doch, ja, ich gehe mal hier hinten lang. Das war es nicht. Hier ist das Zitterbuch unten. Sehr, sehr schön. Das hat Angst. Das bibbert. Müssen wir vielleicht direkt hinterherlaufen? Frage ist, ob uns dann diese Kinder sehen. Probieren wir mal. Trial and fucking error. Okay. Uh. Welche Richtung geht sie? Okay. Wir haben es geschafft. Nein! Das ist ärgerlich und jetzt müssen wir das Ganze nochmal machen. So, wir haben es geschafft. Aber das ist das, was ich meine. Es ist einfach so ein bisschen mir zu sehr Trial and Error und das finde ich schade, weil das hat dieses Spiel eigentlich, also gutes Spieldesign hat sowas nicht nötig. Alter! Kann ich den irgendwie ablenken? So, jetzt komm her. Jetzt haben wir ihn gekillt. It's Johnny! Wie bei Shining, ne? Hacken wir uns hier durch. Oh oh. Schnell da rein. Alter. Creepy, motherfucking Lehrerin. Ja, das wird jetzt sicherlich ein paar Mal so passieren. Haha, du siehst mich nix. Nicht. Ich bin in der Box. Ich finde, das gehört mit zum gruseligsten so von der Vorstellung, was es so gibt. Das finde ich viel schlimmer als irgendwelche mega krassen Monster oder so. Ich finde, es ist so ganz bizarr. Wow. Okay. Ach, sie steht da hinten, ne? Aber was mache ich denn dann jetzt am besten? Alter Falter! Okay, es muss einfach, ich muss da einfach unglaublich schnell sein. Ich 
So, das muss ich schleifen, deswegen die Schleifspuren am Boden. Da muss man ein bisschen genauer hinschauen. Das war natürlich der Tipp mit den Schleifspuren am Boden. Wo geht es hier lang? Da ist ein Schlüssel, den ich brauche. Wie sollte es auch anders sein? Flaschen aufpassen. Wobei, vielleicht muss ich die nachher auf die runterwerfen. Das kann natürlich auch sein, ne? weil die da so stehen. Oh, was bist du für eine komische Erscheinung? Was hat es damit auf sich? Ne? Kann man dich aufheben? Muss ich dich da draufsetzen? Ja. So, machen wir das. Der versteckt sich doch da hinten, ne? Seht ihr? Bei der Schachfigur hier. Den Hund brauche ich für irgendwas. Ich glaube, der andere ist tot. Ah. So, du kommst mal mit. Und wir bauen das jetzt hier auf. Da. Muss ich mal schauen, wie komme ich da hoch? Ja, dich nehme ich auf jeden Fall mal mit. Und dann nutze ich dich. Ah, sehr gut. Den machen wir da drauf. Den haben wir vorhin ja benutzt. So, du kommst hier drauf. Wie jetzt genau, die wissen, wo da was drauf ist. Sehr gewichtsabhängig. Ah, doch. Oh, ein Hund. Der macht da hinne. Ja, und damit äh, haben wir diesen Schlüssel und würden dann an anderer Stelle weiterkommen. Ähm, das soll es jetzt so ein bisschen von Little Nightmares 2 gewesen sein. Optisch und designtechnisch ist es wahnsinnig gut, weil es echt so verdammt düster und bizarr ist. Das sieht man ja auch am Gegnerdesign. Spielerisch bekommt man das, was man schon vom ersten Teil kennt. Außer, dass man eben Six noch mit dabei hat, die als KI-Kollege funktioniert bzw. fungiert. Was ich ein bisschen schade finde, dass man da eben keinen Koop-Modus mit eingebaut hat. Das hätte meines Erachtens oder wäre durchaus gegangen, dass es Koop-Abschnitte gibt. Jetzt ist sie ja gerade nicht da, dann hätte als Spieler 2 so lange ein bisschen gewartet oder zugeschaut. Und was mich halt einfach stört, ist die schwammige Steuerung. Die ist nicht immer optimal und hinzu kommt Trial and Error. Das gab es im ersten Level durchaus viel, hier auch wieder ein bisschen was, habt ihr ja gesehen. Und das kann durch ein bisschen frustig sein, weil das ist nicht ganz so schön, beziehungsweise nicht so eine ganz so schöne Designentscheidung. Ja, Little Nightmares 2 ist jetzt erhältlich. Wer auf den ersten Teil stand, wird auch diesen mögen. Das war es dann schon wieder von Insert Coin. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wirklich, liebe Leute, finde ich echt sehr, sehr toll. Ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr die Sendung irgendwie teilt über soziale Medien, Facebook, Twitter, Pipapo oder einfach euren Freunden empfiehlt. Mir einen Kommentar hinterlasst, ist auch immer gern gesehen. Und in dem Sinne sehen wir uns dann auch nächste Woche wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, passt auf euch auf und dann bis zum nächsten Mal. Insert Coin. Tschüss.